وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقینا باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے خیر بھائیوں ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ جو دو مقذبین ہیں اور مکفرین ہیں اور بہت بڑے جھوٹے ہیں ان کی کوئی ویڈیوز پہلے ضرور دیکھی ہوں گی ان میں سے ایک یہ ہے جناب شہیر سیالوی صاحب آئے دن جھوٹ پر مبنی ویڈیوز بناتے ہیں نہ اللہ ہی جانے ان کا ان کے کیا ارادے ہیں اور ان کے اصل عزائم کیا ہیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی سیاسی شخصیت بننا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ دوسرے مقذب ہیں جناب عرفان محمود برک صاحب جو کہ کچھ سال پہلے مرتد ہوئے تھے اور جھوٹ بولنے میں اور لمبی چھوڑنے میں یہ بھی جناب اپنا آسانی نہیں رکھتے کوئی حال ہی میں ان لوگوں نے ایک ویڈیو ان دونوں نے مل کے اپلوڈ کی ہے اور بے شمار جھوٹ پہلے کی طرح بس زبانی کلامی بس بولتے گئے ہیں نہ کوئی حوالہ نہ کچھ بس بولتے جا رہے ہیں بولتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس زبانی زبانی باتیں کر کے یہ عوام کو پبلک کو دھوکہ دے لیں گے پیارے بھائیو ہم ان کی اس ویڈیو میں سے ہم نے آج تین ایسی باتیں اور تین ایسے واقعاتی جھوٹ یہ عرفان محمود برک صاحب کے جو ہیں وہ آج کی اپنی ویڈیو کے لیے ہم نے سلیکٹ کیے ہیں جن جھوٹوں کے بارے میں ہم ایک تو ان مقذب و مقفر جو ہے عرفان محمود برک صاحب کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ اگر یہ سچے ہیں اپنے ان تین جھوٹوں کے بارے میں تو آئیں اور ان تین جھوٹوں کو ایک ویڈیو میں بیان کر کے اگر ہمت ہے تو موقع بازاب قسم اٹھائیں ان تینوں کے اوپر لیکن ہمیں سو فیصد یقین ہے کہ یہ جھوٹا شخص عرفان محمود برک کبھی بھی یہ حضرت اس بارے میں جرت نہیں کریں گے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ, جو کہ ان کے جو تین جھوٹ آج ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں جو کہ یہ اپنی مختلف ویڈیو میں بار بار بیان کیا کرتے ہیں یہ دراصل جھوٹ ہیں دراصل جھوٹ ہیں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ یہ جو مقذب ہیں عرفان محمود برک صاحب ان کے ایک جناب جگری دوست شمس الدین صاحب انہوں نے ہم نے جب عرفان محمود برک صاحب کے یہ جھوٹ ان کی طرف بھیجے اور ان کی رائے جو ہے ان سے لی تو انہوں نے عرفان محمود برک صاحب کے ان تینوں واقعات ان تینوں باتوں ان تینوں جھوٹوں سے برات کا اظہار کر کے گویا ان تینوں باتوں کو جھوٹا قرار دے دیا الحمد للہ آئیے ناظرین ہم آپ کو عرفان محمود برک صاحب کے وہ واقعاتی جھوٹ باری باری سناتے ہیں محترم ناظرین عرفان محمود برک صاحب کا واقعاتی جھوٹ نمبر ایک یہ کچھ دیکھا مرزیوں کی پاکستان دشمنی ان کے اینٹی پاکستان نظریات کہ پاکستان کے بارے میں یہ معاذ اللہ بد دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ایس جی ہم خود کرتے تھے جب میں خود کا دیانی تھا تو ہم پاکستان کے خلاف معاذ اللہ کھانا کھاتے دسترخوان پہ بیٹھتے کھانے کے بعد ہم ہاتھ اٹھا کے پاکستان کے انٹی بد دعائیں کرتے کہ اللہ اس پاکستان کو توڑ دے جی ایسے ہی جی بہرے بھائیو اس کے اوپر انسان اور کیا کہے سوائے سے کہ لعنت اللہ علی القاظبین یہ اس جھوٹے شخص نے یہ سری جھوٹ بولا ہے اور ہم تمام احمدیوں کو تو پہلے ہی پتا ہے اس شخص نے جھوٹ بولا ہے لیکن آج ہم اس کے اس مقذب شخص کے جگری دوست کی گواہی اور اظہار برات اس کے اس جھوٹ سے آپ کو دکھلاتے ہیں چلیں جناب آپ دوستو چلتے ہیں اس مقذب و مقفر عرفان محمود برک کے جھوٹ نمبر دو کی طرف 
مرزئی چونکہ ان کا قادیان میں ان کا جو ان کا ددیال ہے مین مرکز ان کا وہی ہے بیس وہی ہے نا تو یہ کہتے ہیں ان کی قبروں پہ اگر آپ جائیں نا آج سے کچھ عرصہ پہلے چناب نگر صحابی کا ربوہ میں ان کی قبروں پہ یہ تختیاں ویزہ تھی کہ جب پاکستان ٹوٹے گا اور یہ اکھنڈ بھارت بنے گا ہم اپنے مردوں کو یہاں سے نکال کے قادیان لے جائیں گے اور ماز اللہ چونکہ ان کا یہ مذہبی قید ہے اس لیے ہر مردئی کی بچپن میں اس کی گٹی میں انٹی پاکستان ماز اللہ اس کو نظریات دیے جاتے ہیں جی بیر بھائیو تو یہ بھی انہوں نے بلکل ہی جھوٹ بول دیا ہے کہ گویا جو تمام قبریں ہیں وہاں روا میں وہاں ان کے اوپر یہ تختیاں لکھی ہوتی تھی کہ اکھنڈ بھارت بنے گا تو ہم لے جائیں گے یہ جناب عرفان محمود برکا یہ تھا جھوٹ نمبر دو آپ سنیے دوستو عرفان محمود برک صاحب کا جھوٹ نمبر تین یہ بہت بڑے جناب چھوڑنے والے ہیں بڑی لمبی چھوڑتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ کتنی لمبی چھوڑے ہیں کی بیس میں منافقت ہے کہ آپ ظاہری طور پر محبت سے ملنا ہے بھائی لیکن دل میں نفرت میں چھوٹا تھا میرے گھر میں ایک دفعہ مہمان آئے میرے دادا بو سے ملنے کے لیے تو دادا نے کہا کہ جاؤ دادی سے کہو کہ شربت بنائے اور یہ بتانا کہ غیر احمدی آیا یعنی کہ مسلمان آیا اور مجھے کہا کہ کہنا وہ بھی شامل کرنا ہے اب میں اس وقت چھ سات سال میری عمر چھوٹا تھا ذہن میں میرے کئی شکوک و شبات کئی سوال اٹھے دادی سے آئے کہا کہ دادا بو نے کہا کہ ایک مسلمان مہمان ملنے آیا ہے شربت بنائیں اور اس میں وہ بھی شامل کریں اچھا دادی نے کیا کیا کہ گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا اس کو مکس کیا اس نے یوں کر کے گلاس پکڑا اور یوں اس طرح کر کے نا موگ اس سائٹ پہ کر کے اس میں تھوک دیا اور جلدی سے چمک سے مکس کر دیا کہ کہیں میں نہ دیکھ لوں اب میں نے دیکھ لیا میں نے کہا دادی آپ نے یہ کیا کیا آپ تو بڑی گندی ہیں اب بچہ بچہ ہوتا ہے نا میں نے کہا آپ تو بڑی گندی ہیں آپ نے شرد کے انتھو تھوک کو شامل کر دیا دادی نے کہا چپ اپنی زبان پر تالہ لگا لو کسی سے بات مت کرنا تم بڑے ننے ہو تم چھوٹے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہا کہ یہ جو مسلمان ہیں ہمارے دشمن ہیں یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی آج کے دور کے اللہ کے رسول ناؤز باللہ معاذ اللہ مرزا کا دینی کو نہیں مانتے اس لیے یہ ہم سے ان سے نفرت کا غصے کا بغض کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ ہم ان کے کھانوں میں ان کے پانیوں میں ان کے شربتوں میں ہم غلازت ڈالتے ہیں ہم پشاپ کے قطرے شامل کرتے ہیں معاذ اللہ جی جب کو مسلمان ہمارے گھر میں آئے ہم اس کے کھانے میں یہ ڈالتے ہیں یا ہم کسی مسلمان کو یہ بیجیں اچھا کہیں فودلی ہو جاتی ہے کسی گاؤں میں تو جو بڑا رویل فیملی سے تعلق رکھتا ہے کہتے ہیں یعنی وہ ایک سمپتی گین کرنے کے لیے اپنے گھر سے روٹیاں بھیجواتا ہے ساروں کے لیے جی جی وہ بھی یہی کام کرتے ہیں یقیناً کرتا ہے جی میندرورس کی دیکھیں ہاں میں کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں سے اس طریقے سے نفرت کا اظہار یوں کرنا ہے یہ ہماری بھائی ٹریننگ تھی تھی بہرے بھائیو آپ نے سنا یہ جھوٹا انسان یہ مقذب انسان عرفان محمود برک یہ کس طرح سے ہم احمدیوں کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ یہ شخص سری جھوٹ بول رہا ہے لیکن یہ وہ قذاب شخص ہے پیارے دوستو معذرت خواہ ہوں اس کو اس شخص کو یہ لقب دیتے ہوئے لیکن جو حقیقت ہے وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں جو کہ سوائے اس کے اس کے کوئی اور مقصد نظر نہیں آتا کہ یہ جماعت ایم دیا کہ جو پہلے ہی پاکستان میں حالات جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں ہیں ان میں مزید آگ چھڑکنے کے لیے ایم دیوں کے خلاف نفرت پرکانے کے لیے اور ایم دیوں کا سوشل بائی کارڈ جو ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے یہ شخص جان بوجھ کر اس طرح کے جھوٹ گھڑتا ہے لیکن پہرے بھائیو الحمدللہ ہم نے بھی آج سوچا کہ لوہے کو ہم جناب لوہے سے کاٹتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے اس ویڈیو کو یہ دیکھ لیں یہ وہی ویڈیو ہے جو کہ ہم آنے آپ کو جس کا کچھ حصہ آپ کو بھی دکھلایا ہے رحیم دی شہیر بھائی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو جی تو اس ویڈیو کا پیارے بھائیو ہم نے انہی عرفان محمود برک صاحب انہی بہت بڑے جھوٹے اور قذاب شخص کے جگری دوست شمس الدین صاحب کو بھیجا اور ہم نے ان کو کہا کہ اس کو سن کر کال کیجئے گا لیکن جلدی اس پر انہوں نے کہا جی آج انہوں نے ہمیں کہا کہ جی سر جی سن لی ہے تب ہم نے انہیں کہا کہ آپ یہ جو انہوں نے تین باتیں اس ویڈیو میں کی ہیں ان پر تفسہ فرما دیں مثال کے طور پر کیا آپ کے والدین کے گھر میں بھی کھانے کے بعد پاکستان مخالف دعا کی جاتی تھی نمبر دو یہ کیا روا کی تمام قبروں پر 
कुछ अर्सा कबल तक ये लिखा होता था कि जब अखंड भारत होगा तो हमारी लाशों को कादियान ले जाकर दफनाया जाए और तीसरी बात ये कि क्या आपके वालदे और रिश्तेदार भी खाने में पेशाब वगैरह मिलाकर गैर अहमदियों को पिलाया और खिलाया करते थे और फिर हमने उनको ये कहा कि जनाब हम आपके जो जवाब हैं इन हम आवाम को दिखलाएँगे और साथ हमने उनको ये कहा कि हमें उम्मीद है कि आप सच फैलाएंगे और झूठ को पनपने नहीं देंगे इस पर वो जनाब फरमाने लगे कि मैं सफ़र में हूँ कश्मीर की वादी में हूँ तो हमने कहा कोई बात नहीं जनाब आप फ़ोन कॉल ना करें आप बेशक ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दें अगर सच बोलना है तो इसमें शर्म कैसी है और अगर जवाब वो भी नहीं कर सकते ऑडियो भी नहीं कर सकते तो हाँ या ना में बस ये बता दें कि ये जो तीन हमारे सवाल हैं ये इनका जवाब हाँ में है क्या ये वाकई आपके घर में होता था या नहीं होता था तो इसके जवाब में शमसुद्दीन साहब ने जो जवाब दिया उस जवाब को मेरे प्यारे भाइयों इस बात को सामने रखते हुए कि ये ये जो बहुत बड़े झूठे हैं इरफान महमूद बर्क साहब ये इनके जिगरी दोस्त का जवाब है लेकिन इस जिगरी दोस्त ने भी इरफान महमूद बर्क की इन तीनों जो बातें हैं उनसे गोया इजहार बरात कर दिया ये लिख कर लिखा मैं सफ़र पर हूँ और हर बंदा हर बंदा कौन यानी इरफान महमूद बर्क यहाँ पे बात हो रही है हर बंदा अपने कॉलो फेल का जिम्मेदार है अगर उन्होंने ये बात की है तो उनसे सबूत मांग लें शुक्रिया क्या मतलब ये साफ इसका मतलब ये हुआ कि शमसुद्दीन साहब वही शमसुद्दीन साहब जो कि आपको दोस्तों आपको पता है वो भी इरफान महमूद बर्क साहब की तरह कुछ अर्सा पहले ये मुर्तद हो गए थे उन इन्हीं शमसुद्दीन साहब ने इरफान महमूद बर्क की इन तीनों जो झूठ हैं उनके बारे में ये बात लिख कर ये बात लिख कर और ये पैगाम हमें भेज कर ये इस बात को मान लिया है कि ये तीनों बातें जो शमसुद्दीन साहब हैं उनके घर में नहीं की जाती थी जब ये अहमदी थे तो कोई ऐसी बात नहीं होती थी कि इनके घर में गोया खुदा नखास्ता माज अल्लाह खाने के बाद पाकिस्तान मुखालफ दुआएं की जाती हों या रवा की कब्रों पर ये लिखा हो गोया तमाम कब्रों पे लिखा हो कि जनाब अखंड भारत होगा तो हमारी लाशों को कादियान ले जाकर दफनाया जाए और सोचने वाली बात यह है ये इरफान महमूद बर्क साहब में तो शायद इतनी अक्ल नहीं होगा इतना ये छोटी जो है दिमाग के मारक लगते हैं कि कादियान जो है वो एक छोटी सी बस्ती है कादियान में क्या इतनी जगह भी है कि वहाँ पर सारे के सारे जो अहमदियों की जो कब्रें इस वक्त पाकिस्तान में रवा में हैं वो सारी यहाँ से मुंतकिल कर दी जाएँ लेकिन जब इन जैसे झूठों ने झूठ बोलना है तो इनको क्या फ़र्क पड़ता है कि वाकियाती तौर पर वो बात मुमकिन भी है या नहीं बहरहाल और इसी तरह ये जो शमसुद्दीन साहब ने के इस जवाब ने प्यारे भाइयों ये साबित कर दिया कि वाकई शमसुद्दीन साहब के वालदे या इनके रिश्तेदार ये कभी भी ये इस तरह नहीं हुआ इनके सामने कि इन्होंने किसी गैर अहमदी जो हमारे जो मेहमान हैं उनके खाने में किसी भी तरह की कोई गलाजत मिलाई हो अब तो इस तरह से प्यारे भाइयों शमसुद्दीन साहेब का ये जो जो फिक्र है ये इरफान महमूद बर्क साहेब को एक दफ़ा फिर कज़ाब और झूठा साबित कर गया है और इससे पहले कि हम इस वीडियो को ख़त्म करें हम इन इन मुकजब व मुकफ़र इरफान महमूद बर्क को ये चैलेंज देते हैं कि अगर हिम्मत है तो जिस तरह के हमने कहा है इन तीनों वाकियाती झूठों को ये अपनी ज़ुबान से बोलें एक वीडियो में और फिर उस वीडियो में मौक़त बाजाब कसम खाएँ कि वाकई हाँ इनके घरों में इस तरह था इनके घर में जब ये गैर जब ये अहमदी थे तो इस तरह वाकई हुआ था और इस तरह हुआ करता था लेकिन हमें सौ फीसद यकीन है कि ये झूठ बोलने वाले शख्स कभी भी इस तरह की जरूरत नहीं करेंगे 
دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے مقذبین و مقفرین کو یا تو ہدایت عطا فرمائے یا ایسے مقذبین و مقفرین سے خود ہی نپٹے اس کے ساتھ ہی پیارے بھائیو خاکسار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ